Hello and good evening to all of you. I welcome you all at the Saval classes for the preparation of Master Gator English exam. So we are preparing multiple choice type questions in these sessions since almost a month and it is our 28th session today. I hope uh, you all are fine and uh, preparing well for your exam which I know that you are as I get instant answers from, from your side whenever we have uh, this MCQ session. Yes. So we are going to start with our session. Uh, first of all, before starting the question, there is an information for all of you regarding paid groups. Our all subjects are paid groups. So uh, if you are preparing for any of the subjects, just join these paid groups. And uh, if you want to any information related to please Deepak sir ko is number pe contact kijiye. Okay. So now we move on to our question series. Yes. So our question number one for today is What is the real name of R.K. Narayan? Hanji, R.K. Narayan ka pura naam kya tha? Real name or we can say full name. What was R.K. Narayan's full name? Rasipuram Krishna Swami Ayyar Narayan Swami. Ram Chandra Krishna Machari Narayan, Rampuram Krishna Narayan, or Rampada Krishna Swami Ayyar Narayan Swami. And it, it is very easy one. Yes, very good. It is the full name is Rasipuram Krishna Swami Ayyar Narayan Swami, and famous with uh, just R K Narayan, famous as just R K Narayan. You know? Okay. Then we move on to question number two. For which autobiographical work did Mulk Raj Anand win Sahitya Academy Award? Kis uh, autobiographical work ke liye Mulk Raj Anand ko Sahitya Academy Award mila tha? For Seven Summers, Morning Face, Conversations in Bloomsbury, Pilpali Sahab. I'm very good, Taksh. Thanks for asking, Bache. Hanji, Seven Summers, Morning Face. Conversations in Bloomberry or Pilpili Saab. Yes, you all are right. Very good. It is morning phase. Very good. Very good, all of you. Okay. So now we move on to question number three. For which book did R.K. Narayan win Sahitya Academy Award? Hanji. Abhi humne baat kari ki Mulk Raj Anand ko mila tha Sahitya Academy Award. Uski kis autobiographical work ke liye. So, now you have to tell that R.K. Narayan ko kis book ke liye mila tha, Sahit Academy Award. The Bachelor of Arts, Swami and Nara Friends, The Financial Expert or The Guide. It is very easy. Yes, it is very easy. The Guide. Guide novel jo ki published hua tha 1958 mein. Par award mila tha 1960 mein. That you all know. And this first time, this first Sahitya Academy Award, tha. Sahitya Academy Award, ki hui thi. Sahitya Academy Award, ki hui thi. okay, yes, then we move on to our question number three, four, question number four is, what is the name of R.K. Narayan's first novel, R.K. Narayan's first novel, sa tha? Swami and Friends, The Bachelor of Arts, the dark room, the English teacher. Hanji. Which is, what is the name of R.K. Narayan's novel? First novel. It is right, very good. It is Swami and Friends. It is Swami and Friends. I'm fine, Bajay, I'm fine. Okay, then we move on to question number five. In which year The Man Eater of Malgudi was published? Hanji, Man Eater of Malgudi written by R.K. Narayan. Kis saal mein published hua tha? 1960, 61, 62 or 63? In which year The Man Eater of Malgudi was published? 
हाँ जी बबीता इज राइट रवनीत रजनी हरमीत वेरी गुड बच्चे सुमन कांता बबली मनप्रीत रजनी जगदीप जसबीर नीलम गौरव बच्चे इट वॉज पब्लिश इन 1961 61 में हुआ था राइट रमन मनप्रीत मनसीरत ऋतु पवन विक्रम यस इन 1961 ओके ओके देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट इज द लास्ट वट इज द नेम ऑफ मुल्क राजानंद लास्ट नॉवल कौन सा था मुल्क राजानंद का लास्ट नॉवल द रोड द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस द लॉस्ट चाइल्ड और द बिग हार्ट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉवल ठीक है आप इसमें ऑटोबायोग्राफीज या और किसी के बारे में नहीं बात करेंगे Which of these is the last novel of Mulkarajanan? Very good. Yes, very good. Very good. Raman, Khushi, Omkar, Harjinder, Preeti, Har uh, Manpreet, Jasbir, Vitu, Anchal, Anu, Kanta, Rajendeep, Babita, Manpreet, Neelam, Mansirat, Urmil, Jagtar, Gurpreet. रजनदीप हरजिंदर बबली उर्मिल तक्ष दिलबाग नीरज गौरव रूही पवनदीप जगदीप सुनील संदीप आर्यन यस राइट इट इज द रोड वेरी गुड द लास्ट नॉवल वॉज द रोड वेरी वेल डन देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेवन वेन डिड आर के नारायण राइट मालगुडी डेज नाइनटीन फोर्टी हरमीत मैंने लिया आपका नाम बच्चे मैंने लिया आपका नाम 1941, 42 और 43 लिखे कब थे मालगुडी डेज जो हम टीवी पे भी देखा करते थे सीरियल बच्चों के लिए आया करता था संडे की संडे डी डी वन पे तो ये लिखा कब था आर के नारायण ने इट वॉज रिटन इन इट वॉज रिटन इन हां जी आई एम वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स It was written in. It was written in 1943. It was written in 1943, बच्चे. फिर 1976 में ये दोबारा पब्लिश हुआ. फिर से पब्लिश हुआ शॉर्ट स्टोरीज. ठीक है 1943 में लिखा था. Remember this date. Okay. Then we move on to yes, Manpreet, you are give, you have given me the right answer. Yes, Neelam. It contains 32 stories. Very good. Okay. Then we move on to question number eight. In which year R. K. Narayan received the Padma Bhushan during the Public Republic Day honors? 1961, 62, 63, or 64? Padma Bhushan कब मिला था R. K. Narayan को? I know you all are sure about it, and I will get quick answers for this question, है ना? So yes, yes, very good, very good. Yes, all are giving me the right answer. He was awarded the Padma Bhushan in 1964, right? 1964, very good. Then the question number nine is, what is the name of R. K. Narayan's last novel? अब आपको आर के नारायण का लास्ट नॉवल बताना है टॉकेटिव मैन द वर्ल्ड ऑफ नागराज ग्रैंड मदर स्टेल द पेंटर ऑफ साइन आम गुड हरमीत आम आम फाइन बच्चे वट इज द नेम ऑफ आर के नारायण लास्ट नॉवल टॉकेटिव मैन द वर्ल्ड ऑफ नागराज ग्रैंड मदर स्टेल और पेंटर ऑफ साइंस विच इज द लास्ट वन यस वेरी गुड आई एम गेटिंग मेनी राइट आंसर मेनी वेरी गुड वेरी वेरी गुड यस इट इज द ग्रैंड मदर स्टेल ग्रैंड मदर स्टेल वॉज द लास्ट नॉवल ऑफ आर के नारायण ओके ओके देन क्वेश्चन नंबर टेन इज इन विच ईयर राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर वॉज क्रिएटेड राजा राव के नाम पे 
एक अवार्ड दिया जाना शुरू किया किस साल में लिटरेचर के लिए अच्छे लिटरेचर के लिए एंड आई मिस्ड जीरो हियर सो इन विच ईयर दैट अवार्ड वॉज क्रिएटेड टू थाउजेंड वन टू थ्री और टू थाउजेंड हां जी यस राइट very good it it was created in very very good it was created in 2000 2000 okay yes very good then we move on to question number 11 which of these writers depicted the life of poor people in his novel kaun sa writer jo hai apne novels mein zyada tar down trodden ke bare mein under privileged ke bare mein poor लोगों की कहानियां लिखा करता था मुल्क राजानंद राजा राव अमिताभ घोष और आर के नारायण विच इज द राइटर हु डिपेक्टेड द लाइफ ऑफ पुअर पीपल दे आर सफरिंग यस वेरी गुड अगेन आई नो इट इज इट वॉज एन ईजी वन मुल्क राजानंद वेरी गुड इट वॉज एन ईजी वन है ना यस देन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज हु वॉज द मेंटर ऑफ आर के नारायण आर के नारायण के मेंटर कौन थे जिन्होंने इनको जो है इनकरेज करा और इनका जो ये वर्क था स्वामी एंड एंडस फ्रेंड्स वो भी पब्लिश करवाने में हेल्प करी थी ग्राहम ग्रीन ग्राहम बेल और रॉबर्ट ग्रीन हु वाज द मेंटर ऑफ आर के नारायण हां जी यस वेरी गुड अगेन विथ सो मच श्योरिटी आई एम गेटिंग सो मेनी इंस्टेंट आंसर वेरी गुड Graham Green was the mentor. Yes, very very good, all of you. Okay, now the question number thirteen is, who is the creator of sonnet? So I told you that I will be asking you some questions from the literary terms as well. So I hope you are prepared. Hanji, exactly, Babita Graham helped him publishing most of his novel. You're right, Bachcha. You're right. So who is the creator of sonnet? Giacomo Dallantini, Earl of Surrey, or Thomas Watt. See, we are not talking about that who uh, started writing sonnet in English. We are talking about the creator of sonnet. And if you have studied the literary terms, the notes which I have provided, well, then the name is in the first line. The name is in the first line. See, you all are committing a mistake. It is Giacomo Dallantini. But if we are talking about the creator of sonnet, then the name is in the first line. The name is in the first line. It is Giacomo Dallantini. But if we are talking about the creator, we are talking. Oh, very good, Barjinder ji. आपने पढ़ा था ये कहीं पे? आपने पढ़ा था या guess work है? We are, see, I am again repeating my question that I am not talking that who brought sonnet to England, who started writing it in, it in English. We are talking about the creator. We are talking about the creator. Sonnet form जो है वो किसने create करी थी? Okay, very good, very good, Bajinder ji. Okay. So then fourteenth number question is, all the world's a stage. आप लोगों ने पढ़ी नहीं it means literary terms, है ना? All the world's a stage and all the men and women merrily players. so see i don't i if ruhi if i would have like introduced the sonnet in england i my question was not that i just asked who is the creator of sonnets you have to ask uh, answer me accordingly right okay so all the world's a stage and all the men and women merrily players the above statement is an example of simile alliteration or symbolism किस चीज का एग्जाम्पल है ये लाइन्स यस यस राजवीर वेरी गुड दिलबाग गुरजीत आई एम नॉट रीडिंग ऑल द नेम्स ओके आर्यन बलजीत रजनी रजन नीलम ओंकार ऋतु पवन बबिता यस इट इज सिंबलिज्म देखो वो दुनिया को स्टेज के साथ ना तो यहां पे कोई कंपेरिजन है और ना यहां पे कोई कॉन्सनेंट की रेपिटेशन हो रही है है ना ओ यस खुशी यू ऑलवेज राइट बच्चे दैट इज वाई आई डोंट टेक योर नेम एवरी टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर राइट 
ओके सो सिमिली नहीं है यहाँ पे है ना कोई कंपेरिजन नहीं है जहां पे एज लाइक यूज किया हो एलिट्रेशन नहीं है जहां पे कॉन्सनेंट की रेपिटेशन हो वर्ल्ड को स्टेज कहा जा रहा है तो इट इज सिंबलिज्म ना पीपल को मैन एंड वेमेन को प्लेयर्स बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली इट इज सिंबलिज्म राइट फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन हु क्वाइंड द टर्म यूटोपिया थॉमस मोरे थॉमस मोर और थॉमस मेयर हु क्वाइंड द टर्म यूटोपिया so that you have to avoid na ruhi so that you have to avoid han ji who coined the term utopia again there is a twist there is see just one spelling confusion i have created for all of you it is thomas more they they, they are two writers they are two writers see Thomas More is one and Thomas More is one. Thom Thomas More, uh, yes, right, very good, Taksh, Pavan, very good, Bajje. So Thomas More was a poet. He he is also a writer. I have not created such a name. Kiya. He was a poet. Yes, he was a poet. Now I will take care of it, Simi. Now I will take care of it, Bajje. Okay. तो ये थॉमस मोरे सिर्फ एक ओ आएगा ठीक है ये ध्यान में रखना है और थॉमस मेयर तो मैंने वैसे ही लिख दिया था ठीक है ऐसा कोई राइटर पढ़ा तो नहीं है मैंने ओके देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज विच ऑफ दीज इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय राजा राव द कैट एंड द शेक्सपियर द सर्पन एंड द रोप द स्पेलिंग गॉट अ बेट मिस द पुलिस Which of these is an autobiographical work by Raja Rao? Yes, you all know the answers. Which of these is an autobiographical work by Raja Rao? Yes, very very well done. It is the serpent and the rope. The serpent and the rope. Right. Yes. Right. Very good, Rajveer, about his first wife. Right. Yes. Then we move on to question number seventeen. Which novel is not a part of the trilogy written by Mulkrajanan, The Village? The trilogy is written by Mulkrajanan, The Village. So, which novel is not a part of the trilogy? The Village, The Sword and the Sickle, Across the Black Waters, or The Sword and the Soldier. Which one is not a part of this trilogy? Yes, very good, very good. Yes, I'm getting all the right answers. Very, very well done. Very well done. Okay, it is the sword and the soldier. Baki tino aate hai is trilogy ke under. Okay, sword and the soldier nahi hai. Sword and the sickle hai. Yes, very good. You all are right, bache. Very good. I'm impressed and I feel so happy when you give me all the right answers. Then the question number eighteen is. In which year R.K. Narayan's The Bachelor of Arts got published? हाँ जी, Bachelor of Arts कब published हुआ था? 1938, 36, 37 और 39. In which year R.K. Narayan's second work है ना? Swami and his friends के बाद published हुआ था ये, ठीक है? किस साल में published हुआ था? Yes. Some seem to be confused. Obviously, like with dates, it happens with me as well. But yes, I'm getting right answers also in many, many. Yes, very good. It was published in 1937. Very, very well done. 1937. Very good. Then we uh, okay. Then there is an information for all of you. व्हाट्सएप फ्री ग्रुप के रिलेटेड आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं मास्टर केडर के एग्जाम के लिए तो अपना नाम और सब्जेक्ट जो है 
वो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे दीपक सर के नंबर पे एंड यू विल बिकम पार्ट ऑफ द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम यू विल गेट फ्री स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट रमन मैं एक बार फिर चेक कर लूंगी बच्चे लेकिन शायद कोई इधर उधर हो गया होगा बट इट इज थर्टी सेवन ठीक है थर्टी सेवन ही है बच्चे विच नॉवल्स आर एन आर के नारायण ट्रायोलॉजी रूही ये तीनों ये तीनों द विलेज द स्वोर्ड एंड द सिकल अक्रॉस द ब्लैक वॉटर्स द स्वोर्ड एंड द सोल्जर नहीं है ठीक है ये नहीं है ट्रायोलॉजी का पार्ट ओके देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज हां जी बच्चे गूगल पे भी थर्टी सेवन है नोट में भी थर्टी सेवन है ओके हु क्वाइंड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक बच्चे यस आई विल पास ऑन योर मैसेज I didn't understand your point, Ruhi. So who coined the term? Again, it is an easy one. Again, it is an easy one. Yes, very good, very very good. By William James. मैंने कब कहा आर के नारायण या राज हराओ बच्चे मुल्क राजानंद की ट्रायोलॉजी है ये मुल्क राजानंद की ट्रायोलॉजी है द विलेज यस विलियम जेम्स इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी राइट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ बुक एज वेल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पहली बार यूज करा इसको विलियम जेम्स जोइस ने अपने यूलिसेस में और वर्जीनिया वुल्फ को क्रेडिट जाता है इस टेक्निक को पॉलिश करने का राइट right? इसको इजी करने का जो इसमें कुछ डिफिकल्टी थी इस टेक्निक के अंडर लिखे हुए नॉवेल को समझना आसान नहीं था उस चीज को आसान बना दिया एंड आई टोल्ड यू वन डे आप लोगों को मैंने बताया था इसके बारे में राइट देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज Who among the following combined anthropology, history and fiction? अपने novels में कौन writer है जो anthropology, history और fiction को combine करता है Anthropology is the study of humans, ठीक है जिसके characters को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि इसको बहुत समझ आए इन लोगों की इंसानों की Is it आर के नारायण मुल्क राजानंद कमला मारकंडिया और अमिताभ घोष Anthropology is the study of humans. किसके नॉवेल्स पढ़ के हमें ऐसा लगता है हिस्ट्री की भी उसने जो है बीच में मदद ली है और फिक्शन भी है यस राजवीर कांता उर्मिल इज राइट ऋतु अनु मनप्रीत जसकिरन रूपिंदर उर्मिल तक्ष इज राइट Just be. I'll tell you, Ruhi. I'll tell you. Learning arts. Khushdeep, Kamaldeep, Onkar, Babita, Pavandeep, Jagdeep, Prabjot, Babli, Babita, Rajni, Khushi. Yes, Rajan. Yes, very good. It is Mulk Rajanan. But you see, look. Pehle bhi to question tha na. पहले भी तो क्वेश्चन था सेम कि पुअर पीपल तो एंथ्रोपोलॉजी इज दैट रिलेटेड टू ह्यूमंस ठीक है चाहे वो गरीब लोगों के बारे में है लेकिन प्रॉपर वो उनकी लाइफ को डिपेक्ट करता है अपने नॉवेल्स में चाहे वो अनटचेबल है चाहे वो पुली में मुन्नू जैसे कैरेक्टर्स हैं राइट तो दैट इज एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स जरूरी नहीं सारी क्लासेस के एक पर्टिकुलर क्लास के हिस्ट्री को भी कंबाइन करता है अनटचेबल जैसे नॉवेल का एग्जाम्पल अगर आप ले लो तो है ना तो महात्मा गांधी वाली फ्रीडम मूवमेंट को और फिक्शन और ऑब्वियसली नॉवेल्स लिख रहा है तो फिक्शन तो होगा ही होगा है ना ओके 
Then question number 21 is, which novel depicts the character of Monu, a 14-year-old boy? Untouchable, two leaves and a bud, Kuli. Tiruhi, Neelam has given the answer. Swami and Friends, Bachelor of Arts, English teacher. Just a minute, Learning Arts. Which novel depicts the character of Munu? Yes, I gave you the answer in my last question. I gave you the answer myself in the last question. Hai na? It is Kuli. Right, right, right. Bhaag rahe hai, jawab. Right? Yes. Yes, Ritu. That is what I am saying. Anji, to jo bache pooch rahe the MCQs ke aur tayari karne ke liye koi book. Bache ek true man ki book aati hai. Thik hai? Hai wo net ke level ki hi. Aur dousra jo hai aati hai ek arihant ki. Thik hai? Ye dono hi Amazon pe bhi available hai. Right? To wahan pe aap check kar sakte hai. Dono mein hi aapko upkar ki aati hai. Thik hai? So, yeah, MCQs ki books kaafi aati hain bache. So, you can check them out. Right? Upkar ki mein bhi uh, achche questions hoote hain. Uh, mere paas to bhoat purani padi thi. Uh, ab to nai additions aagai hoonge. To, usme to bhoat questions add hoogai hoonge. So, you can check them out. You can take their help. Right? So, these are two, three books uh, jo, jo aap uh, consult kar sakte ho. Yes, he died in Shimla. Right? Tak, he died in Shimla. But just uh, second paper ki, uh, second paper ki book leni hai, kyunki true man ki aur arihant ki first paper ki bhi aati hai. Haan, Pavandeep nahi hai, bache arihant mein sare writers. Right? Nahi, mix hai wo Aryan, us mein theory part bhi hai, aur MCQs bhi hai beech mein. Right? Ji. Then you have question number 22 for you is Who is the narrator of Kantapura written by Raja Rao? Is it Murthy, Achakka or Rangamma? Who is narrating the story of Kantapura? Murthy, Achakka or Rangamma? Who is the narrator of Kantapura? It's going to be easy one. Yes, Khushi, I read your uh, message that Today the questions are very easy. Yes, it is a chakka. A chakka. An old woman. An old woman above 80. And you know why he did that Raja Rao? Why did he do that? he was combining mythology with uh, fiction. Because he mixed the story of Ramayana. The Harikatha Man, Jai Ramchar, who narrates it. लोगों को गांव में आके मंदिर में बैठ के कहानी सुनाता है और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को रामायण से रिलेट करके सुनाता है तो ताकि गांव के जो अनपढ़ लोग हैं वो भी समझ सके कि गांधी जी राम की तरह हैं और हमारी हमारा जो इंडिया है वो सीता माता की तरह है और ये जो अंग्रेज हैं वो रावण है जिनसे गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जैसे फाइटर्स जो हैं फ्रीडम फाइटर्स जो हैं हमारे देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज़ अदरवाइज इलिटरेट पीपल वुडंट हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली कि ये हो क्या रहा है ये हमसे ये चरखा क्यों कटवाना चाहते हैं या और चीजों में हमें इन्वॉल्व क्यों करवाना चाहते हैं है ना देन क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हिच ऑर्गन ऑफ द माउथ इज इन द अपर पार्ट वेयर ऑल द ऑर्गन्स आर पैसिव एक्सेप्ट वन हां जी वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एक्टिव ऑर्गन्स एंड पैसिव ऑर्गन्स ऑफ आवर माउथ राइट Upper part of the mouth is totally passive. Upper part of the mouth, I told you upper jaw, it is totally. But the Sara syllabus kisi ek book me nahi melega. Ha, yes. Swarn ki book me, there are many mistakes. Or many who use in a in kari, many bacho se hi suna hai. Many bacho se hi suna hai. Okay? So, which organ of the mouth is in the upper part where all organs are passive except one? Upper lip, velum, or alveolar, which is the active one.
ध्यान से सोचना है सारे मुझे अपर लिप आराम से आंसर दिए जा रहे हैं क्वेश्चन नहीं समझा किसी ने भी अभी तक अपर लिप जब हम बोल रहे हैं तो देखो हमारा लोअर लिप ज्यादा हिलता है कि अपर लिप ज्यादा हिलता है यस राइट 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 समर गिविंग मी द राइट आंसर इट इज वीलम बच्चे सी मैंने इसीलिए मैंने ये बात ये भी साथ में जोड़ी है आप लोगों ने मेरा पूरा क्वेश्चन नहीं समझा आप लोगों ने मेरा पूरा क्वेश्चन नहीं समझा विच ऑर्गन ऑफ द माउथ इज इन दी अपर पार्ट वेयर ऑल द ऑर्गन आर पेसिव एक्सेप्ट वन सो आई सेड विच इज द ओनली एक्टिव वन विच इज द ओनली एक्टिव वन इट इज दिलम द सॉफ्ट पैलेट इट इज द सॉफ्ट पैलेट एलवीओलर को हिला के दिखा दो मुझे हड्डी है वो मुंह में पेपर में ऐसे मत करना पेपर में ऐसे नहीं करना किसी ने भी एलवीओलर कहां से हिलेगा जो जो एलवीओलर कह रहे हैं हिला के दिखाओ मुझे एलवीओलर अपना टीथ रिच कहां से हिलेगी ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज आई लाइक स्मगलर ही इज द ओनली ऑनेस्ट थी चार्ल्स लैम की लाइन है ये ठीक है उसके किसी नॉवल में से उठाई गई है बट यू हैव टू टेल मी दैट दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिमरॉन मेटफर और सिंबलिज्म आई लाइक अ स्मगलर ही इज द ओनली ऑनेस्ट थी ऑक्सीमरॉन मेटफर और सिंबलिज्म यस नीलम टूटने के बाद हिल जाएगी ऑनेस्ट थी is an example of is an example of yes very well done to those who are answering oxymoron kyunki again yahan pe agar main yahan pe paradox dalti antithesis dalti to confusion wali baat thi hai na lekin maine options dale hain metaphor or symbolism right so oxymoron is the answer ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में वैसे बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है ठीक है यस देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इज हाउ वुड यू क्लासिफाई वेटिंग फॉर गोडोज यानर वेटिंग फॉर गोडो का यानर क्या है इज इट अ कॉमेडी ट्रेजिडी और ट्रिजाई कॉमेडी हाउ वुड यू क्लासिफाई वेटिंग फॉर गोडो अगेन इट इज एन ईजी वन आई थिंक आई शुड मार्क द आंसर माई सेल्फ येस इट इज अ Prajay comedy, very very good. It is a Prajay comedy, very well done, very good all of you. Yes. Then we move on to question number twenty six. At the end of the lecture, Baljit, I will explain it at the end of the lecture. Okay? Oxymoron and paradox. Which linguist developed the concept of? Uh, which linguist? Develop the concept of deep and surface structure. Again, it is an easy one. Noam Chomsky, Bloomfield, or Daniel Jones. Which linguist developed the concept of deep and surface structure? Hanji. Yes, it is. Very good, Noam Chomsky. Noam Chomsky. मैं आप लोगों के कई बार ये मैसेजेस में गुम हो जाती हूँ तो हाँ देखो वेटिंग फॉर गोडो का तो सब टाइटल ही है ना अटरजाई कॉमेडी इन टू एक्ट्स है ना वेटिंग फॉर गोडो का तो सब टाइटल ही हमें बताता है कि कौन सा यान आ रहा है उसका राइट यस वेरी गुड यस नॉन चॉम्स की यू ऑल हैव गिवन मी द राइट आंसर वेरी वेल डन देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज हु इज द राइटर ऑफ चेंजिंग इंडिया एक प्रोज वर्क है आर के नारायण का राजा राव का और मुल्क राजानंद हु इज द राइटर ऑफ चेंजिंग इंडिया आर के नारायण राजा राव और मुल्क राजानंद हु इज द राइटर ऑफ चेंजिंग इंडिया यस आई एम वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स 
it is written by very good very well done it is written by raja rao very good it is written by raja rao changing india yes brilliant question number 28 is who wrote the four word of untouchable hum book kholte hain to ek prefers aata hai aur kai baar kuch kitabon mein ek four word bhi likha hota hai it's almost like an introduction right four word bhi jo hai wo intro hi hoti hai but it is not written by mulk rajanand himself yes ruhi it is raja rao from ram mohan roy to jawalal nehru right who is the writer of the four word of the untouchable very good yes it is em foster very good bacche very good all of you question number 29 for all of you is which of these novels by narayan depict the clash of east and west philosophies the guide the vendor of sweets or the english teacher which of these novels by narayan depict the clash of east and west philosophies is it the guide the vendor of sweets the english teacher kis novel mein क्लैश है ईस्ट और वेस्ट फिलोसफी का इट इज इट इज समार जस्ट लुकिंग एट द टाइटल द इंग्लिश टीचर एंड दे आर आंसरिंग इट इज द वेंडर ऑफ स्वीट्स अगर आप गूगल पे निकाल के थीम भी पढ़ो ना कि वेंडर ऑफ स्वीट्स की थीम क्या है तो एग्जैक्ट ये लाइन निकल के आएगी क्लैश ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट फिलोसफीज राइट हां जी देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन यस द क्लैश बिटवीन द फादर एंड द सन जगन एंड माली हाउ ही गोज टू अमेरिका एंड देन हाउ इज थिंकिंग सडनली चेंजेस है ना विच ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ मुल्क राजानंद टिपिक्स इज लाइफ इन लंडन मॉर्निंग फेस confessions of a lover seven summers confessions in bloomsbury autobiographical work of mulk rajanand depicting his life in london which is that one again from the name itself if you have not read so the name itself will tell you think wisely before answering think wisely it is confessions in bloomsbury yes yes many are answering it right confessions in bloomsbury when uh, it it uh, during like even the bloomsbury group was popular at that time when he was living in london so a uh, bloomsbury group was very famous right uh, and uh, mulk rajanand had conversations with some of the members of the bloomsbury group so that is basically that happened when he was himself living in london okay yes remember it carefully question number 31 is in which novel you find the husband wife couple marco and rosy again an easy one the vendor of sweets the guide uh, the dark room yes which is the right one again i know it is an easy one the vendor of sweets guide the dark room yes very good obviously i was expecting all the right answers marco and rosy the guide the most read novel by r k narayan jo sabse zyada padha jata hai uh, graduation mein uh, post graduation mein bhi in fact i think aise koi university nahi hai jahan pe na padha jata ho hai na then question number 32 which writer out of these is not included in five indian masters r k narayan mulk rajanand kushwant singh aur raja rao which of these writers is not included in five indian masters yes it is 
Which of these is not included? R.K. Narayan. Yes, R.K. Narayan is not included. But check, Kushwan Singh is there. Kushwan Singh is there. And which two other are? Which two other are not included? If anybody can give me the answer. Anji. Which other two are there with Mulkrajanan, Kushwan Singh and Raja Rao? Yes, Tagore is there and Munshi Premchan. Very good. Very good, Raman. So, why did you answer uh, earlier, I think? Okay, no problem. Right. Yes. So, in dono ke saath aur kaun hai? Munshi Premchan and Rabindranath Tagore. But R.K. Narayan is not there. Even I was surprised why he is not there. But he is not there. Right? And Tagore. Yes. Very good. See, MCQs ke saath aisi cheeze bhi discuss ho jati hai. Hai na? Right. Then the question number 33 is, Who is the main character of the novel Untouchable? Lakha, Soni, Pandit Kalinath or Bakha? Who is the main character of the novel Untouchable? No problem, Bache Raman. Yes, it happens sometimes. Who is the main character of the novel? Yes, very good. It is Bakha. And Lakha is the father, Vache. Lakha is the father. Hai. Soni is the sister. Hai. And Pandit Kalinath is the one who is the one who is Otherwise, the story is about untouchability. And they, they, uh, the writer was depicting that uh, the higher castes are the one uh, in logon ko is mistreat karte the hai na lekin ye bhi dikhaya ki pandit kalina jo jaise log kaise dogle bhi the ki jab unko mauka milta tha to uh, un, unhi ladkiyon ko wo pareshan bhi kara karte the then the question number 34 we have is this writer's name was also considered for nobel prize raja rao bulkrajanand aur rk narayan in tino me se kaun sa writer hai jiska naam ek baar consider kiya gaya tha nobel prize ke liye raja rao bulkrajanand aur rk narayan very good rajveer sumit you are also right yes some other answers please gurjeet is right Urmil right, Gini is also right, Anu very good, Pushi very good. It was Raja Rao, it was Raja Rao, very good Urmil, yes, Tijinder is also right, okay. And uh, the last question for today is, how would you classify Kanthapura as a novel? How would you classify Kanthapura as a novel? Thalpuran, regional novel or Picaras novel? Hanji, how would you classify Kanthapura as a novel? Kya or features bante hai Kanthapura ke? Thalpuran, regional novel or Picaras novel? Ab dekho, maine agar yahan pe ye nahi likha, both A and B, both B and C, both C and A. So, आप लोगों ने खुद अपनी तरफ से नहीं देने आंसर्स मुझे? Why is it a Picaros novel? Oh my God! Not at all a Picaros novel. Where is Murthy traveling? Where is he going on his adventures? Murthy is going nowhere. He is living in his uh, village only. Yes, when he is taken to the jail, he is taken to some other place. It is both A and B. Thalpuran is regional, a regional novel. Bas ye hai ki Hindi mein, Indian mein usko Thalpuran keh diya jata hai kyunki uske saath kuch unke gaon ke myths bhi related the. Right? A regional novel is liye kyunki jo area hai Kanthapura usme regional novel mein area pe bhi bohat uh, yes, Kuli is Picarus. Uh, jo 
एरिया पे बहुत फोकस होता है जैसे कांता पूरा के स्टार्टिंग में बताया हुआ है है ना सारे के सारे क्वार्टर्स के बारे में बताया हुआ है परियास कहाँ रहते हैं शूद्र जो क्षत्रिय है वो कहाँ रहते हैं ब्राह्मण कहाँ रहते हैं मंदिर कहाँ बना हुआ है सो दीज आर द फीचर्स ऑफ रीजनल नॉवल लेकिन स्थल पुराण जब हिस्ट्री को रिलेट करा जाए है ना कि वो मंदिर क्यों बना हुआ था आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द गॉडेस एक्चुअली लेकिन नाम था ना कि गॉडेस का नाम आता है और बताया जाता है कि वो लाल रेड माउंटेन पे मंदिर बना हुआ था कि उसने वहां पे उस गॉडेस ने आके जो है कुछ डेविल्स को मारा था डीमंस को मारा था ओके सो दिस वॉज लाइट लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे एंड फॉर टूमोरो यू विल बी प्रिपेयरिंग अगेन देर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम दीज राइटर्स एज वेल क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में तो हम अभी गए ही नहीं है ना बट विद दीज यू विल ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग रविंद्र नाथ टेगोर सरोजनी नायडू एंड ए के रामानुजन ओके सो फॉर टूमोरो दीज वी विल रिपीट राइट सम क्वेश्चन इन डेप्थ एंड ए के रामानुजन रविंद्र नाथ टेगोर एंड सरोजनी नायडू दीज थ्री मोर आई विल बी इंक्लूडिंग एंड यस जिन्होंने मुझे पूछा जिस बच्चे ने पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन पैराडॉक्स जो है बच्चे ऑक्सीमोरॉन अकेला फ्रेज भी हो सकता है ठीक है सिर्फ दो वर्ड्स का फ्रेज भी हो सकता है उससे बस वो जो है एंटनेम्स उसके शो करते हैं ठीक है ऑपोजिट वर्ड्स जो है लिखे हुए शो करेंगे पैराडॉक्स इज फुल स्टेटमेंट राइट पैराडॉक्स इज फुल स्टेटमेंट ये पूरा सेंटेंस होगा जिसमें कि हमें कॉन्ट्राडिक्ट्री जो मीनिंग जो है समझ में आएगा लेकिन ऑक्सीमोरॉन जो है वो दो वर्ड होंगे कॉन्ट्राडिक्ट्री ठीक है जैसे हमने उसमें पढ़ा था ऑनेस्ट थी लेकिन पैराडॉक्स होएगा पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट्री होएगी डेथ बी नॉट प्राउड डेथ इट सेल्फ विल डाई ठीक है डेथ इट सेल्फ विल डाई जसबीर यस मोस्ट ऑफ द सिलेबस बच्चे कोई एक आधा राइटर हो सकता है आपको ना मिले राइट right? कोई एक आधा राइटर जो है आपको ना मिले एंटीथीसिस इज अगेन अबाउट होल स्टेटमेंट एंटीथीसिस इज आल्सो अगेन अबाउट होल स्टेटमेंट पर देखो अब एंटीथीसिस में भी ऑपोजिट वर्ड यूज हो रहे हैं लेकिन पैराडॉक्स में जरूरी नहीं है एंटनेम्स यूज हो डेथ इट सेल्फ विल डाई हम लोग ये थोड़ी कह रहे हैं डेथ इट सेल्फ विल लिव अगर हम ये कहें डेथ इट सेल्फ विल लिव तो इट विल बी एंटीथीसिस एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरॉन में एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट एंटनेम्स आएंगे बच्चे ऑपोजिट वर्ड्स गुड बैड ब्लू ब्लैक व्हाइट राइट ऑनेस्ट थी राइट लेकिन पैराडॉक्स में फुल स्टेटमेंट होएगी एंटीथीसिस में फुल स्टेटमेंट होएगी ऑक्सीमोरॉन में सिर्फ फ्रेज होगा और पैराडॉक्स में जो है वो जरूरी नहीं कि दोनों ऑपोजिट वर्ड ही हो ओके आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट सो लास्ट ऑफ ऑल अगर आप कोचिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट दीपक सर ऑन दीज एनी ऑफ दीज टू नंबर्स रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन राइट सो थैंक यू सो मच फॉर टूडे एंड आई बी joining you back tomorrow at the same time so keep preparing with the writers indian writers today from from today's as well aur jo maine kal ke liye aapko bataye hain wo bhi so i'll meet you tomorrow at the same time take good care of yourselves keep preparing thank you so much